はい、じゃあそれでは皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。えっと一週間ぶりぐらいの投稿になるんですけど、はい、えっとその間ですね、あのー、ちょっと両目さんのですね、多、うん、肉用のパワーゴラを作ったりしてて、はい、でそういうのにあの休みの日を割いてたので、うん、<笑>ちょっと間が空きました。はい、でえっとまあ完成の様子はですね、うん、おそらくインスタグラムの方にまあ上げるんじゃないかなということで。うんはいまあ撮影はしてないんですよね、うん、その作業風景は最初はねスルーしないって言ってたんだけどね、うん、今回はもう撮影はしませんでしたはいでまあ一応あの完成形だけちょっと紹介しようと思いますはい、はい、で今回はですね、うん、あのー、アウトドア用に扇風機を購入しました、はい、でえっとまずその購入した理由なんかは開封しながらしゃべるそれでもいいよねうん、うんそうしようまあ,あのもう早く品物を見たいので、うんはい、とりあえずじゃあ開けましょうか、うん、今さっき届いたばっかりです撮影日のね、うん、ちょっと夜に時間指定して届きました、はいはい、それではオープン<笑>そうでしょ<笑><笑>それではですね、これがあの今回購入したマキタの扇風機になります。三百三十ミリの大きい扇風機になるんですけど、うん、約八年ぶりにフルモデルチェンジされて、うん、今年かな発売されてる。まあ新しいのよ、比較的まだ。今年なの？今年です。おそらく、おそらく。ちょっとまだあのあまり調べてなくて、うん、まあとりあえずちょっと大きいのが欲しいということで購入しました。はい。はい。あげり？はい。では開けていきましょう。ビルディ。うん。はい。じゃじゃーん。もう出てる。はい。何も入ってない。うん。もうあとは取り扱いしてしまうかな。取り扱い。あ、結構大きい、ね。あ、大きいね。すげえ。ガンダムみたい。はい。それではですね、早速開けてみました。はいで、中にですね、うん、このようにあの AC アダプターが入ってましてバッテリーがない方でも、うん、あの100のコンセントで扇風機を回すことができますこれが良かったよねそうそうこれがこちょっとアダプターでかいけどね、うん、こんな感じですね,ねちょっと簡単にあの全体的に寸法を測ってみようと思うんですけどまあ一見すると結構でかいね、うん、大きいパッと見はでかいですでかいでかいでまず全長なんですけど、はい、取っ手の上の方まで約6 0ンチあります、うん、で羽根自体は3 3 0ミリ、うん、でここのここの横かなこここの横までだいたい4 3センチぐらい、うん、でここの足の広さなんですけどここがまあたいですけどえっと、3 7ンチぐらいですね,、うん、ねで奥行きの方が結構作りは細いんですけど、うん、まず足が一番長いね足が2 6ンチぐらい、うん、約ね、うん、でこ,ここここね約こう前の方に合わせてみて今ぐらい一番飛び出たら大体2 0ンチぐらい、うん、あのバッテリーをつけてない状態で、うん、でここも大体だいたい十五センチぐらい。<笑>もう全部だいたいなんですけど。<笑>そんな感じですね。うん、で首振りがついてて、うん、このこっちもほら。おお上にも行くの。そうそうそう。えぐるっあ後ろにも行くの。後ろまで。上後ろに行くと基本も回せる。ぐるってすればいいんだよね。そうそうそう。いや違うぐるって行くのかなと思って。ああ一応まあ上まで。首振りは横だけだよね。うん。そうそうそうぐるーんとはいかないんで、ね、ああかないかな避けれたみたいに、うん、はいかないタイマーが1時間2時間4時間のタイマーがついてますであの風量も強中弱の3パターンついてます、うんうん、でうちはですね、うんえっと、一応まあマキタのバッテリーあるんですけど、うん、キャンプで使う時はですねあのポータブル電源にこの AC コンセントを使って回そうと思ってるんですよ、うんまあ、あのー、充電器でもいいんですけど、まあ、そっちの方が使いやすいかなと思ってですね、うんあのー、バッテリーを持っていくと電池が切れた時に充電器も持っていかないといけないじゃん、うん、そうだよね、うんまあ、ちなみにですねあのうちが購入したのは、えっと、18V と 14.4V の,あのバッテリー対応のもの、うん
、で、うん、これと同じ形で40ボルト用のものもあるんですよ、うん、だからもし買うんだったらそこら辺注意した方がいいかなああそうなんだね、うん、だから工具を18ボルトを持ってて、うん、そのバッテリーも一緒に使おうかなって思ってるんだったらその18ボルト用のを買わないと、うん、間違って40ボルト用を使ったらもう使えなくなっちゃうから、うん、ちょっとお梅が出た<笑>やめてなんで<笑>興奮しすぎて<笑>ああそうなんだねそ,うそ,うそ,うそこだけ注意だねうんそこだけ注意ですね、はいまあ、この AC アダプターだけで運用するんだったらそんな関係ないかもしれないけどねうまあうちはとりあえずこれで、うん、でじゃあちょっと回してみようか持ってくるうんじゃあこのポータブル電源を使って回してみましょう、うん、そうこれちょっと入れてみてこれどこどっからこれ横だと思う、うん、横横ここあそこだ、うん、ちょっと待ってでコンセント用の差し込みがですねここのえっと後ろのこの横の方にあるんですよねこここれだよねうんこれこれここ、うん、それそれここここにあります、はい、じゃあ差してみて誘ったあっ今誘った、うん、はいはいはいじゃそれではここのスイッチを押しますはいピッお今弱はい今弱ね、うん、次ここここ押して帰るのって中あ結構風強いね,ね、うん、で今日ね、はい、あ,あ,あるわいいこれでかいでかいなまた強いねこれの,あのちっちゃいタイプの扇風機、うん、今現場であの親方の使ってるところを見たんですけど、うん、それもそれなりに音はするのよ、うんうんうん、まあ静かではないかもう、ねうん、じゃあそれでは次は首振りを回してみますね、うん真横まで行くんだすげーちなみにねバッテリーだとあ真横じゃないじゃんあ本当だえなんでえなんで<笑><笑>あもしかしてあのガチャガチャでさ、うん、調整できるんじゃないじゃあ今仮にここで止めるじゃん、うん、だこれでほら今真横のほぼ真横の状態だったよね、うんほらほらほら、やっぱりそうだよ。ほら。ああ、最初は決めてあげるわけ、ね。そうそう。いやそれではですねあのちょっと一通りまああの本体の方を見てみたわけなんですけどちょっとちっちゃくしようと今弱で回してます、うん、で音の方がねちょっと音がちょっとするねうん弱でねうん弱で強になるとかなりするよね、うん、かなりかなりという言い方あれか、まあ、まあそれなりにしますするよね、うん、でうちがあの DC モーターの扇風機を使ってるんですよ、うん、まあ家でね、うんで結構静かなんですけど、うんまあ、それに比べるとやっぱり風切り音っていうのは多少なりともあるかなっていう印象ですね、うん、でちなみにあのー、内山そのコンセントで回すってまあ言ったんですけど、うん、バッテリーで回す人も多分いると思うのよ、うん、でそのバッテリーの場合ですねあの 18V の 6A で今日だと3時間半、うん、今日で3時間半回ります、うん、で中で7時間10分、うん、で弱で14時間10分ぐらい回ります、うん、ああそうなんだ、うん、であとはねあの 14V の 6A とか 14V の 3A で 18V の 3A とかあのそれぞれそのどのぐらい動くよっていうのがあのメーカーのホームページに載ってますので、うんまあ、購入を検討されている方はですねそちらを一回確認した方がいいんじゃないかなと思います、はいはい、あとあの、今回ですねこの扇風機から、まあ、フルモデルチェンジしたということでですね、うん、あの YouTube で他の動画を見てもね、うん、あの結構、大々的に言ってるんですけど、うん、工具レスでこれを外せるんだって
おおそうなの、うん、だから掃除をするときは簡単みたいじゃあえっとまずこのカバーの外し方なんですけどここの,あの後ろのこの突起があるんですよ、うん、こっち側だけね、うん、この本体を正面に向けて持った時の右側にこの突起物があります、うん、でここを押してここにですねこのちょっとなんだろうあのカバーの方にちょっとこのギザギザがあるんですけど、うん、ここを突起を押しながらこのここの上ね、うん、いいここの上を合わせるように突起を押しながら回しますするとこのカバーが取れます、うん、ね、はい、掃除をするときは、うん、で戻すときはその逆手順であの突起を揃えますまずねうん、うん、まず揃えます、うん、でまたこっちをえっとこっち方向に正面のこのカバーをこっち方向に回しますこういうふうにね、うん、するとほらカチャッカチャって、うん、もうロックがかかってはめることができます、はい、これは非常に楽だね<笑>非常に楽だよね非常に楽これ素晴らしいよ掃除しやすい、うん、特に女の人はね、うん、こう具はちょっとねあるのとないのって大きいからね,ね、うんこれはいいかも。はい、それではですね、あのー、まあ簡単にだったんですけど、うん、この扇風機のレビューの方してみました。どうだったでしょうか。で、ちなみに、うん、あのこの扇風機を購入した経緯、まあ全然まだ話してないんだけど、うん、なんか開封したから話そうって言ってたんだけどね。<笑>うんうん結局最後になっちゃった。そうそう。で、あの実はこの夏休みっていうか、<笑>うん、夏の間に、はい、あの家族キャンプを計画してまして、うん、で、まああのギリアかな、うん、多分行くなら、はい、ギリアで行くと思うんですよ。うん、で、あの扇風機まだ持ってなくて、うん、で家庭用扇風機を持っていくのもちょっとあるかなということで。うんであとその火薬なんかでさ、うん、火薬でキャンプなんか行った時も、まあ、嫁さんがあの簡易タブの中で暑いのよね、うん、やっぱりめちゃめちゃ暑いそうだからやっぱり必要かなということで、うんまあ、初めて購入してみたんですよ、うん、でもこれも家族キャンプがあって、うん、もう子供たちがやっぱり暑いとねそうそうやっぱり寝苦しいし嫌いになってしまうといけないかなっていうことで、うん購入できたことだから多分家族キャンプがなかったら、はい、もしかしたら買ってないかもしれない、うんうんそうね、なと思って、うんうん、この風切り音というか実際の,その音なんかはまた外で使うのと中で使うのちょっと聞こえ方変わってくるじゃん、うんうん、また外でじゃあ使った時にでも簡単にお話をしようかなそうだねうん巻きたが好きな人にはたまらないかも、うんうちまきた好きだから。うん、<笑>掃除機もまきたかしない、うん。お値段は？お値段は一万。うん、一万千円前後。だったね。うん、お値段は一万千円前後でした。うん、最初あの半ズマで買おうと思って、うんまあ、問い合わせたらね、あの在庫はありませんということで、はい、でまあネットであのビルディで購入しました。これ多分言ってもいいんじゃないかな。うん。はい、ということでですねちょっとあのグダグダなってしまったわけなんですけど、まあ、今回の動画が良かったらいいねとあとチャンネル登録の方よろしくお願いします,お願いしますあとですねあの嫁さんの方が自由気ままにインスタグラムの方をしているんで<笑>最近だいぶ放置プレイ<笑>そうですね、うんインスタっていうか写真を撮ったりしないそうなんでそう元々が、ね、スマホでだから本当やろうって思ってやらないと写真も撮らないし、うん、そのご飯ができた撮らないととかもともとないから、うん、もう早く食べなきゃ<笑>早く食べなきゃ<笑>食べ終わって綺麗になってから<笑>だったっ<笑>インスタグラムだったはい、はい、よろしくお願いしますお願いしますじゃそれではまた次の動画で会いましょうバイバーイ、はい